ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അക്കൗണ്ട്സ് ഡോക്ടറുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ആയിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി അതിന്റെ അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് മാത്രം ഓപ്പൺ ആക്കുന്ന കേസസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതായത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വരുമ്പോൾ അസറ്റ് അക്കൗണ്ടിന്റെ അക്കൗണ്ട് മാത്രം ഓപ്പൺ ആക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമുക്ക് അതിന്റെ അടുത്ത പാർട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന ബാലൻസ് ഷീറ്റിനകത്ത് അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് മാത്രം ഇപ്പൊ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് മാത്രം തരികയാണെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങളില്ല അതിനാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് ചെയ്തത് പക്ഷേ അസറ്റിന്റെ കൂടെ അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷനും കൂടെ തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം അതായത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ അസറ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ ഫിക്സ് അസറ്റിനകത്ത് അസറ്റിന്റെ നോട്ട് നമ്പറിനകത്ത് തന്നെ ഫിക്സ് അസറ്റും തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിന്റെ അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് അതിന്റെ ബാലൻസും തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ എലോങ് വിത്ത് അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഈസ് ഓൾസോ ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വരുന്നുണ്ടല്ലോ രണ്ട് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം രണ്ട് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒന്ന് അസറ്റ് അക്കൗണ്ടും മറ്റൊന്ന് അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിനകത്ത് അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓപ്പൺ ആക്കുന്ന കേസസ് ഓക്കെ അപ്പൊ അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ടും കൂടെ തന്നാൽ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ആക്കേണ്ടി വരും ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വരുന്ന രണ്ട് പാർട്ടാണത് ഒന്ന് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിക്കകത്ത് അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ആക്കുക എന്നുള്ള അപ്പൊ അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് കൂടെ അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൂടെ തന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ആക്കണം ഓപ്പൺ ആക്കുന്ന ഫോർമാറ്റ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയാം എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ പറയാം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുക അക്യുമുലേറ്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പേര് പറയാം പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ അസറ്റിന് എപ്പോഴും ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അസറ്റിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ അസറ്റ് സൈഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കറണ്ട് ഇയറും ബാലൻസും പ്രീവിയസ് ഇയർ ബാലൻസും തരും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് വരുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ബാലൻസ് വരുന്ന നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ടു ബാലൻസ് ഡ്രോഡ് ഡൗൺ പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ അസറ്റിന് എപ്പോഴും ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് വരുന്നത് ബൈ ബാലൻസ് ക്യാരിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതാം കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അസറ്റ് സൈഡിലാ തരുന്നെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഫിഗർ ആയിട്ട് തരാം ബ്രാക്കറ്റിലാ തന്നിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ലൈബിലിറ്റി സൈഡിൽ പ്രൊവിഷനകത്തായിരിക്കും അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ എന്തായാലും അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുമ്പം എപ്പോഴും അസറ്റിന്റെ സൈഡിൽ തന്നെ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് തരും അതിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് പ്രൊവിഷൻ ആണ് ലൈബിലിറ്റീസ് ആണ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അതിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എഴുതുമ്പം നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് വേണം അതിന്റെ എമൗണ്ട് എഴുതാൻ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുക ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുക ഓക്കെ ബാലൻസ് നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതി പിന്നെ ഉള്ള ഓരോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നോക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇതിനകത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ വായിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവുന്നത് അസറ്റ് ഏതെങ്കിലും വിറ്റ കാര്യങ്ങൾ പറയാം അസറ്റ് സോൾഡ് ഫോർ റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് അസറ്റ് വാസ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്നാലും ടു തൗസൻഡ് അങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാർട്ടാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് തരുന്നത് നോക്കി ചെയ്യണം അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് സോൾഡ് അസറ്റ് പറയും ഓക്കെ അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ
അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് ദ സോൾഡ് അസെറ്റ് ആയിരിക്കും അത് നമ്മൾ ഇവിടെ ബാലൻസിംഗ് ഫിഗർ ആയിട്ട് കാണിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് തരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്നുള്ളത് എവിടെയായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇത് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കാണിക്കുമ്പോൾ എൻ പി ബി ചില അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ എന്തായിട്ട് ഇത് കാണിക്കും പ്ലസ് ചെയ്ത് കാണിക്കും എൻ പി ബി ടിയുടെ കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കും ഇതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അവിടെ കഴിയും ഇനി ഇതാണ് നമുക്ക് ബാലൻസിംഗ് ഫിഗർ എങ്കിൽ ഇത് ബാലൻസിംഗ് ഫിഗർ അല്ലെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ടു അസറ്റ് എന്നാണ് എഴുതുക അപ്പൊ ആ എമൗണ്ട് എവിടെയും കാണിക്കണം അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കണം ഇതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇവിടെ കഴിയും ഇത് രണ്ടും ഇവിടെ കൊണ്ട് കഴിയുക ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് അസറ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തല്ലോ അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് സെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ സെയിൽസ് ബൈ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെയിൽ സെയിൽ ഓഫ് അസറ്റ് ഇത് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിറ്റ് അസറ്റിന്റെ ലോസ് അത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് പറഞ്ഞു അല്ലെ തന്നെ ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കാണിച്ചു തരാം അപ്പം എന്തെങ്കിലും അസറ്റ് വിറ്റപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ലോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ പിന്നെ അന്നേരം ബാലൻസ് ഫിഗർ ആയിട്ട് വരിക എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ആയിരിക്കും ഇത് ടോട്ടൽ ചെയ്യുക ആ ടോട്ടൽ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് അതായത് ബാലൻസ് ഫിഗർ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ പർച്ചേസ് ഓഫ് അസറ്റ് അത് ബാലൻസ് ഫിഗർ ആയിട്ട് കാണിക്കണം ഓക്കെ ഇനിയും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പർച്ചേസ് ആകാതെ വരുന്നതെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ബാലൻസ് ഫിഗർ വരിക സെയിൽ ആയിരിക്കും ബാലൻസ് ഫിഗർ ആയിട്ട് വരിക അത് കൃത്യമായിട്ട് ക്വസ്റ്റൻ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് ബാലൻസ് ഫിഗർ ആയിട്ട് വരും അത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എഴുതി വെക്കുക ഇങ്ങനെ ആ രണ്ട് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ നമ്മൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് രണ്ടിടത്ത് എഴുതി ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞു അതെങ്ങും കാണിക്കേണ്ട ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് രണ്ടും അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതുന്നതോട് അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞു അക്യുമുലേറ്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇവിടെ വന്നു ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് അക്യുമുലേറ്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വന്നു അതും രണ്ട് എഫക്ട് കഴിഞ്ഞു ക്യാൻസൽ ആയി പിന്നെ ഈ ടു ബാങ്ക് പർച്ചേസ് ഓഫ് അസറ്റ് ഇതെന്തായിരുന്നു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആക്ടിവിറ്റിയിലെ പ്ലസ് ആയിട്ട് അതായത് ഔട്ട് ഫ്ലോ ആയിട്ട് കാണിക്കണം പ്ലസ് അല്ല മൈനസ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ആയിട്ട് കാണിക്കും പർച്ചേസ് ചെയ്താണ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ കാണിക്കും ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിലെ ഔട്ട് ഫ്ലോ ആയിട്ട് കാണിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ ബൈ സെയിൽ എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതെന്തായിരിക്കും ഇതും ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിലെ തന്നെ ഇൻഫ്ലോ ആയിട്ട് കാണിക്കും അസറ്റ് നമ്മൾ വിറ്റ് നമുക്ക് ഇൻഫ്ലോ ആ ക്യാഷ് അകത്തേക്ക് വരുന്നു ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഇൻഫ്ലോ ആയിട്ട് കാണിക്കണം പിന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എവിടെയായിരുന്നു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി തന്നെയാണ് കാണിക്കുക പ്ലസ് ചെയ്ത് കാണിക്കും ഓക്കെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ പ്ലസ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം പിന്നെ ഇത് അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് തീർന്നു ഇവിടുത്തെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ അക്യുമുലേറ്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിച്ചു അതിന്റെ എഫക്ട് അതോടുകൂടി കഴിഞ്ഞു ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസും നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ട അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞു പിന്നുള്ള എന്തായിരുന്നു ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കേണ്ട ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി പ്ലസ് ആയിട്ട് ആയിട്ട് കാണിക്കണം ഇതാണ് ഇതിന്റെ സിമ്പിൾ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയാം ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ കൂടെ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് ഇനി അതിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പം ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ അകത്തെ അസറ്റിന്റെ പാർട്ട് മാത്രം അസറ്റിന്റെ നോട്ട് അക്കൗണ്ട് മാത്രമാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ടൂ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ അതായത് ഓപ്പണിംഗ് ഡേറ്റിലെ നമ്മുടെ അസറ്റിന്റെ ബാലൻസ് അതായത് മെഷീനറിയുടെ ബാലൻസ് ഓപ്പണിംഗ് ഡേറ്റിൽ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റിൽ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ത്രീ ലാക്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് മാത്രം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന എന്താ ഓപ്പണിംഗ് ഡേറ്റിൽ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഉള്ള അസറ്റ്
അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുമ്പം ഫസ്റ്റിലെ അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് വരച്ചു അതോടൊപ്പം നമ്മൾ എന്തും വരയ്ക്കണം അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡെപ്രിസിയേഷൻ അക്കൗണ്ടും വരയ്ക്കണം ബാലൻസസ് എടുത്ത് എഴുതണം നമുക്കറിയാം അസറ്റിന് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസേ ഉള്ളു അതിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എഴുതി ടു ബാലൻസ് ഡോട്ട് ഔൺ അതേപോലെ തന്നെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ത്രീ ലാക്സ് ആണുള്ളത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എത്ര ത്രീ ലാക്സ് ആണ് അപ്പൊ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും ഓക്കെ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ത്രീ ലാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതാം ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ അക്യുമുലേറ്റ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് അക്യുമുലേറ്റ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞായിരുന്നു അക്യുമുലേറ്റ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊവിഷൻ ആണ് അതിന് എപ്പോഴും ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അക്യുമുലേറ്റ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ കാണിക്കണ്ടേ ഓക്കെ ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡോൺ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഈ എയ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് എന്ത് ചെയ്ത് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കണം അതേപോലെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ടു ബാലൻസ് ക്യാരി ഡോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കണം അപ്പൊ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ മെഷീൻ കോസ്റ്റിംഗ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കോസ്റ്റ് ഉള്ള മെഷീൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വിറ്റു വേർ സോൾഡ് ഫോർ റുപ്പീസ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ട്വന്റി തൗസൻഡിന് വിറ്റു ഓക്കെ അത് ഓക്കെയാണ് പക്ഷെ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഫോർ ദ മെഷീൻ അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് സോൾഡ് മെഷീൻ ആട്ടോ അത് എത്ര ഉണ്ട് ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് മിസ്സിങ് വരിക ഒന്നുകിൽ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് എന്താവും ഈ അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഓഫ് ദ സോൾഡ് മെഷീൻ ആയിരിക്കും മിസ്സിങ് വരിക അന്നേരം നമുക്ക് ബാലൻസിംഗ് പിന്നെ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഫോർ ദ കറണ്ട് ഇയർ ആയിരിക്കും മിസ്സിങ് വരിക ഇത് കറണ്ട് ഇയർ കറണ്ട് ഇയറിലെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ആയിരിക്കും മിസ്സിങ് വരിക ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് നമുക്ക് ഇതാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താ അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഓഫ് ഓഫ് ദ സോൾഡ് മെഷീൻ ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് അപ്പൊ അത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ അത് ആ വിറ്റ മെഷീനറിയുടെ അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ആണ് ഇത് നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ വിറ്റ മെഷീനറിയുടെ അതുവരെയുള്ള ഡിപ്രിസിയേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് മാറ്റണം എന്നാ പഠിച്ചിട്ടുള്ള അസറ്റ് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിന്റെ എൻട്രി വരുന്നത് അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ അസറ്റ് മെഷീനറി ആട്ടോ അസറ്റ് നേ ഹെഡിംഗ് കൊടുത്തെങ്കിലും മെഷീനറി നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മെഷീനറി അക്കൗണ്ട് എന്ന് ഹെഡിംഗ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മെഷീനറി അക്കൗണ്ടിലോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അക്യുമുലേറ്റ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഓഫ് ദ സോൾഡ് മെഷീൻ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ എഫക്റ്റ് രണ്ടടത്ത് വന്നു ഒന്ന് അക്യുമുലേറ്റ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ വന്നു പിന്നെ എവിടെ വന്നു അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വന്നു ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് എന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ ഡിപ്രിസിയേഷൻ അക്യുമുലേറ്റ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യും ഈ ഇവിടെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ഗിവൺ എമൗണ്ട് അക്യുമുലേറ്റ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഓഫ് സോൾഡ് മെഷീനറി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബാലൻസിംഗ് ഫിഗർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് കറണ്ട് ഇയറിലെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ചില ക്വസ്റ്റിനകത്ത് കറണ്ട് ഇയറിലെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അന്നേരം നമ്മുടെ ബാലൻസിംഗ് ഫിഗർ എന്തായിരിക്കും അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഓഫ് ദ സോൾഡ് മെഷീനറി ആയിരിക്കും അത് നമ്മൾ ഇവിടെയും കാണിക്കണം അതേപോലെ അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം ഇതാണ് മിസ്സിംഗ് എന്നെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടിടത്ത് നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്ത് പോകണം ഓക്കെ അതിന്റെ എഫക്ട് അവിടെ കൊണ്ട് തീരും ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ അക്യുമുലേറ്റ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ തന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബാലൻസ് ഫിഗർ ആയിട്ട് എന്താ കിട്ടുക ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഓഫ് ദ കറണ്ട് ഇയർ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അസറ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോവാം അസറ്റ് അക്കൗണ
ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ബൈ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലോസ് ഓഫ് സെയിൽ ഓഫ് അസെറ്റ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് പെർസെന്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ നോക്കിയാൽ ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് അക്കുമുലേറ്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അത് ട്വന്റി തൗസൻഡിന് വിറ്റു അതിന് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നഷ്ടമുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ച്വലി എത്ര വരുന്നുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അസെറ്റ് നമ്മുടെ അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി അത് അതിന്റെ അക്യുമുലേറ്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ അക്യുമുലേറ്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുക അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ കാണിക്കുക അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്ര വന്നു ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വന്നു അത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതി അതിൽ നിന്ന് ടൂ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബാലൻസിങ് ഫിഗർ കിട്ടും അത് വൺ ലാക്സ് റുപ്പീസ് ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ പർച്ചേസ് ഓഫ് അസെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ മെഷീനറി നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എത്ര രൂപയ്ക്ക വൺ ലാക്സ് റുപ്പീസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ വരിക അപ്പൊ നമുക്ക് അല്ല ഈ അക്കൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് നമുക്ക് സെയിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ പർച്ചേസ് ആയിട്ട് ഇനി ചില ക്വസ്റ്റിന് അത് പർച്ചേസ് ആയിരിക്കും തന്നിട്ടുണ്ടാവുക അന്നേരം നമുക്ക് ബാലൻസിങ് ഫിഗർ കിട്ടുന്ന എന്തായിരിക്കും സെയിൽ ആയിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പൊ ഏതാണോ നമുക്ക് മിസ്സിങ് അത് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യലാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അത് സെയിൽ ആണ് ഇവിടെ മിസ്സിങ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഇതാണ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പറേഷന്റെ രീതി അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നോക്കിയാൽ ഇത് എവിടേക്ക് നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇനി ഓരോന്ന് നോക്കുക ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് അസെറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലാണ് തരുന്നത് അത് നമ്മൾ അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ഉള്ള ആശയം എഴുതി കഴിഞ്ഞു ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ എല്ലാ ഐറ്റവും ഏതെങ്കിലും ഒരിടത്തെ വരത്തുള്ളൂ അത് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞു അതേപോലെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അക്കൗണ്ടിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി അത് വേറെ എങ്ങും കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഫോർ ദ സോൾഡ് മെഷീൻ നമ്മൾ മെഷീനറി അക്കൗണ്ടിലും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിലാ തന്നിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിന് രണ്ട് എഫക്ട് ഇവിടെ കഴിയുകയും ചെയ്തു ഇനിയും വേറെ എങ്ങും കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി സെയിൽ ഓഫ് അസെറ്റ് ഇതെന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് സെയിൽ ഓഫ് അസെറ്റ് എന്തായിരുന്നു സെയിൽ ഓഫ് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിലെ ഇൻഫ്ലോയ് ആയിട്ട് കാണിക്കണം ഓക്കെ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിലെ ഇൻഫ്ലോ ആയിട്ട് കാണിക്കണം ഓക്കെ അത് അതോടുകൂടി കഴിയും ഈ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു കാണിക്കുന്നത് അത് എൻ പി ബി ടി അതായത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിലെ പ്ലസ് ചെയ്ത് കാണിക്കണമായിരുന്നു നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്ലസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ ബൈ ടു ബാങ്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് പർച്ചേസ് ഓഫ് അസെറ്റ് ആണ് ഇത് ഔട്ട്ഫ്ലോ ആണ് ഏത് ആക്ടിവിറ്റി എന്നാ പറഞ്ഞ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിലെ ഔട്ട്ഫ്ലോ ആയിട്ട് കാണിക്കണം ഈ പർച്ചേസ് വരുന്നത് അപ്പൊ അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനിയും അക്യുമുലേറ്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു അതേപോലെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഓരോ എഫക്റ്റ് ഉള്ളു അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനിയുള്ള എന്തായിരുന്നു ഈ അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടിന്റെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്യുമുലേറ്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് സോൾഡ് മെഷീനറി നമ്മൾ ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ എഫക്ട് രണ്ടും കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അവശേഷിക്കുന്നത് ഇതേ ഉള്ളൂ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു എന്തായിരുന്നു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ എന്തായി കാണിക്കായിരുന്നു പ്ലസ് ചെയ്ത് കാണിക്കുമായിരുന്നു എന്തായിട്ടായിരുന്നു നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ആയതുകൊണ്ട് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ക്യാഷ് എക്സ്പെൻസ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അല്ല ഡിപ്രീസിയേഷൻ വരുമ്പോൾ നോൺ ക്യാഷ് എക്സ്പെൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ പ്ലസ് ചെയ്ത് കാണിക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എല്ലാം ആക്ടിവിറ്റി ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയി ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് മാക്സിമം പോയാൽ ഇത്രയും നമുക്ക് വരാനുള്ളൂ ഇതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രസന്റ